स्मोकिंग कॉजेस कैंसर धूमपान कर्कट रोग कारण Nawabdeep in Nodia district of West Bengal situated at the conglomerate of the Holy Ganga and Jalangi rivers is today a small laid back town but about 500 years ago in the late 15th and early 16th centuries it was the focal point of cultural revolution in medieval India because This is where was born Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya was not only one of the greatest Hindu mystics and key revivalist of the Vaishnavite movement in Bengal, which later came to be known as Gauriya Vaishnavism, but also a social reformer par excellence. Even in present times, his influence is felt. all across nabuddeep and its surrounding areas in every street lane and alley of this old city in the shops houses monasteries and temples the mahaprabhu continues to live breathe and exist even today and the city has become a holy pilgrimage for devotees adhering to the gauriya vaishnavism Sri Chaitanya directly challenged the rigid social hierarchy and segregation based on religion, class and caste prevalent in India since ages. He openly welcomed people from the lower strata of the society, including the so-called untouchables and people from other religions, particularly those belonging to the Islamic faith. He abolished the difficult and elaborate religious practices and created a religion that could be practiced by simply chanting the names of Hari and Krishna and singing and dancing on the streets with faith in one's heart. The popularity of his movement increased by leaps and bounds among the masses and over the years this popularity has multiplied and crossed the boundaries of Bengal and spread across the world. His influence transcended the boundary of religion and spread to every field of socio-cultural life including literature, dance, music and visual art Chaitanya Dev jibito kalei Chaitanya Dev kendrik shilper suchana hoy प्रथम दृष्टान जेटा पाई से ठीक काठर मूर्ति से नवीनानंद आचार्य ताईाटर एक शिल्पी तैरी करें एखो से मूर्ति नवद्वीपे प्रतिष्ठित आखने बचर बचर अंगराग कर रखा हो मूर्ति सम्बन्धे कथित आज जे विष्णुप्रिया जो चैतन्य देव के खूब देखते चाहिए चैतन्य देव सन्यास नीति बैरिए गए तक चैतन्य देव ताके स्वप्नदेव दिलें जो खान जो नीम गाचट आखने जन्मे वही नीम गाचर काट दिए एक मूर्ति तैरी करो से मूर्ति के पुजो कर दिस आईडल वज मेड समाइम अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड एंड टुएल्व एंड इन्स्टल्ड फर वर्शिप लाइक द आईडल अफ एनी आदर हिंदू डेटी इट स्टील एक्जिस एंड इज वर्शिप डेली even today in the temple of vishnu priya devi in nabuddeep many other wooden idols of sri chaitanya have been made in due course of time and are found in different parts of bengal neem wood was the most commonly used sculpting material 
for Chaitanya idols at that time since neem wood was termite resistant and easily available in Bengal. It was also considered holy since Sri Chaitanya was born under a neem tree from which he got the name Nimai and the tree is still worshipped at his birthplace in Nobodeep. Sri Khetra, popularly known as Puri, became Sri Chaitanya's destination after he became a sannyasi and left Nobodhi. It is in Puri, Odisha, where he spent the later part of his life. One of the greatest pilgrimage sites of Hinduism, Puri became a main center for the spread of Sri Chaitanya's bhakti movement. One of the most intriguing paintings on Sri Chaitanya is considered to be related to Puri. The painting depicts Sri Chaitanya sitting on the bank of the Narendra Sarovar, surrounded by Advaita Acharya, Nityananda Prabhu, Srivas Acharya, Roop and Sanatan Goswami. Sri Gadadhar Pandit is depicted reading the Srimad Bhagavat and Haridas Thakur is seen standing. King Prataparudra Deva, the Gajapati ruler of Odisha, is offering obeisance to Sri Chaitanya Mahaprabhu. This painting has been replicated multiple times in different periods and in different mediums and styles. According to popular legends, the original work was commissioned during Sri Chaitanya's lifetime by the illustrious King Prataparudra, who had embraced Vaishnavism under the Mahaprabhu's influence. After the passing away of Sri Chaitanya, the painting was supposedly gifted to his disciple Srinivas Acharya, from whom it came to the possession of his descendant Radha Mohan Thakur, who in turn gifted it to Maharaja Nandakumar, a zamindar in the Murshidabad region of Bengal. Till recently, the painting was in the possession of Nandakumar's descendants, preserved in the palace of Kunjaghata in Murshidabad. But its current whereabouts are unknown because today only the entrance of the Kunjaghata palace stands as the last sign of this bygone era. <laughs> সাতষট্টি থেকেই পড়তাম তা আটষট্টিতে বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এসছিলেন আরও সঙ্গে দুজন ছিলেন এবং তারা এখানে বৈষ্ণবীয় যে স্থানগুলো আমার সঙ্গে ঘুরেছিলেন এবং আমাকে নিয়ে ওই বাড়িতে যান এখানকার বিখ্যাত এক মানে গবেষক ছিলেন কমল বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ও সঙ্গে করে আমাদের সঙ্গে যান এবং নিয়ে গিয়ে সেই আটষট্টি সালে আমরা ওই যত্নের সঙ্গে আমাদেরকে ওই ছবি দেখানো হয়েছিল আর অনেক অনেক জিনিস যে তার নন্দকুমারের স্মৃতি বিজড়িত আমরা দেখি তার মধ্যে এই ছবিটা সেই সময়ে আমি দেখি ছবিটি ছিল প্রায় দেড় ফুট বাই এক ফুট এরকম জাতীয় এবং এতে যে চিত্রগুলো ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সূক্ষ্ম তার যে চুল বিশেষ করে চোখ এগুলো এত উজ্জ্বল এবং সুন্দর যা এবং একটা বৈষ্ণবীয় যে কথা বলছিলাম বৈষ্ণবীয় ভাব এই ছবিটির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি কুঞ্জঘাটার যে ছবিটা সেটা দেখে মোটামুটিভাবে ঐতিহাসিকরা যে ধারণা করে থাকেন সেই ধারণাটা হলো যেটা মুর্শিদাবাদ শৈলীর অঙ্কিত একটা ছবি এবং আঠারো শতকেই অঙ্কিত যখন মুঘল রাজত্বকাল শেষ হয়ে গেল তখন মুঘল রাজত্বকালে যেসব শিল্পীরা কাজ করতেন তারা মুঘলদের অধীনস্থ রাজ্যগুলোতে সবাই চলে গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদেও কিন্তু এরকম মুঘলদের রাজসভায় যারা ছবি এঁকেছিলেন এরকম শিল্পীরা কিন্তু মুর্শিদাবাদের রাজসভাতেও এসেছিলেন এবং মুঘলদের পৃষ্ঠপোষকতা হারাবার পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতা যখন থেকে তারা পেতে শুরু করলো তখন থেকে একটা কোম্পানি শৈলীর উদ্ভব হয় কোম্পানি পেন্টিংয়ের যে কটা শৈলী আর কি 
সারা ভারতবর্ষ ডেভেলপ করে তার মধ্যে একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট শৈলী হচ্ছে মুর্শিদাবাদ শৈলী বাংলার যে রাজধানী সেই রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে পাল্টে গিয়ে যখন কলকাতায় চলে এলো তখন কিন্তু মুর্শিদাবাদের যারা কোম্পানির রেসিডেন্স যারা ছিলেন তারা কিন্তু আর শিল্পীদের সেভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে পারছিলেন না তখন এই স্থানীয় রাজা মহারাজারা সেই সব শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছিলেন স্থানীয় রাজা রাজারা কি ছবি আঁকাচ্ছেন তারা তারা যে ধর্মমতে বিশ্বাস করে তারা যে কাহিনীতে বিশ্বাস করে তারা যে কিংবদন্তিগুলিকে বিশ্বাস করে সেই কাহিনী সেই ধর্ম সেই কিংবদন্তিগুলিকে আঁকাচ্ছেন যে কারণে কিন্তু এই আঠেরো শতকে এসে আমরা ষোড়শ শতকের একটা ঘটনা বাংলায় মুর্শিদাবাদ শৈলীতে এসে এরকম একটা চমৎকার ছবি দেখতে পেল প্রতাপ রুদ্রের সময়ই হয়তো একটা ছবি ষোড়শ শতকে আঁকা হয়েছে কোনোভাবে শ্রীক্ষেত্র থেকে ষোড়শ শতকেই হয়তো ছবিটা বাংলার জমিতে এসে পৌঁছেছিল এবং সেগুলি যেহেতু মহারাজ নন্দকুমারের বাড়িতেই হয়তো সেই ছবি ছিল সেই ছবিটা কিসের উপর আঁকা হয়েছিল সেটা কোনো পুঁথির পাটার উপর আঁকা হয়েছিল কি না বা কোনো কাঠের তক্তার উপরে বা পাটাতনের উপর আঁকা হয়েছিল কি না সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না কিন্তু যেটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে আঠেরো শতকে মুর্শিদাবাদ শৈলীর শিল্পীরা কিন্তু সেই ছবিটা এঁকেছিল বাংলায় কিন্তু পুঁথি পাটার উপর যে ছবি আঁকা হতো তার তা কিন্তু কোনোভাবেই তেল মিশিয়ে মিশিয়ে আঁকার প্রচলন ছিল না মুর্শিদাবাদ শৈলীর শিল্পীরা অনেক স্থানীয় সাহেবদের কাছে তেল মিশিয়ে মিশিয়ে গুঁড়ো রং ব্যবহার করতে শিখেছিলেন সেই তেল মিশিয়ে মিশিয়ে গুঁড়ো রং ব্যবহার করার খাতিরেই কিন্তু এই যে একটা আলো আধারি চরিত্র আমাদের মিনিয়েচার পেন্টিংয়ের কিন্তু এই আলো আধারি চরিত্র ছিল না মিনিয়েচার পেন্টিংকে কিন্তু ফটফটে সাদা আলোর মধ্যে রেখেই দেখতে হতো মিনিয়েচার পেন্টিংয়ের কিন্তু এ ধরনের গোলালো নেচার বা রাউন্ডনেসের ফ্যাক্টরগুলো ছিল না ফ্ল্যাটনেসই ছিল তার বৈশিষ্ট্য এবং মুর্শিদাবাদ শৈলীর শিল্পীরা কিন্তু এই যে খানিকটা ব্রিটিশদের দ্বারা খানিকটা নিজেদের দ্বারা মিশিয়ে এই যে গ্রুপ পেইন্টিং এটা ক্যামেরা আবিষ্কার হওয়ার আগের যে গ্রুপ পেইন্টিং বা সমবেত ছবি বা ঐতিহাসিক ছবি বা হিস্ট্রি পেইন্টিং কেন হিস্ট্রি পেইন্টিং বলছি শ্রী চৈতন্যর মাথার পেছনে কিন্তু কোনো আলোক বর্তিকা নেই শ্রী চৈতন্য কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে শ্রবণ করছেন এবং তিনি কত বড় মানুষ শ্রীক্ষেত্রের রাজা তাকে নতজানু করছেন মানে সমস্ত মানে অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গের সমস্ত রাজারাই কিন্তু সেই ছবিকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন একই সাথে দুটো হিস্ট্রিকে ধরছে একটা হিস্ট্রি হলো শ্রী চৈতন্যের হিস্ট্রি আর একটা হিস্ট্রি হলো রাজার সমর্পণ এটার ভিতর দিয়ে ইতিহাসের আর একটা তৃতীয় কথন তৈরি হয় সেই তৃতীয় কথন হচ্ছে বৈষ্ণব ধর্মের ওপরে রাজার শিলমোহর রেনেসাস পেইন্টিংয়ের সময় পৃষ্ঠপোষকদের সরাসরি আঁকা হতো এমন ছবি আমরা মাসাচ্চর হলি ট্রিনিটিতে দেখেছি ধর্মের যিনি পৃষ্ঠপোষক তার ছবি আঁকা হচ্ছে এই ছবিটাকে কিন্তু সেই মাসাচ্চর ছবির সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি এখানে যিনি ওই ধর্মের পৃষ্ঠপোষক রাজা সরাসরি তারও ছবি আঁকা হচ্ছে এইটা কিন্তু এই জায়গা থেকে দেখতে গেলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ছবি One of the most prominent forms of art created in Bengal and its surroundings in the medieval period was Patachitra. Sri Chaitanya Mahaprabhu has been a favorite depiction in these Pata paintings. These were basically paintings on patas or wooden planks mostly used as covers of handwritten manuscripts. The paintings were done on a base color, sometimes applied directly on the wood and sometimes on a piece of cloth pasted on the wooden planks. The influence of traditional Rajasthani miniature paintings was immense on the Patachitra, especially in the fine tones and motifs used in the dresses, trees and jewelry of the figures. While the influence of various religious sects within Hinduism can be seen in the subjects of the Pata paintings, the strongest influence of the time seems to be of the Vaishnava tradition. Pata chitras featuring the activities of Sri Krishna as well as those of Sri Chaitanya Mahaprabhu 
have been found in large numbers across Bengal. The use of the color red has been seen predominantly while Sri Chaitanya has always been painted in shades of golden yellow. The most common depiction of Sri Chaitanya in these paintings is that of his pre-sanyas days denoted by his long hair and ornamental clothes. His image as a reformist performing Sankirtan among the masses also appears to have been very popular. <laughs> আন্দোলন করছে আজ বিভেদ না করিবে জবনে চন্ডালে আজ নিত্যের বন্ধনে আমি সবাইকে বেরাচ্ছি হ্যাঁ এরকম কথাও চৈতন্যদেব বলেছেন জীবনী গ্রন্থে উদ্ধার আছে এই যে সামাজিক যে বাঁধ সেই বাঁধটাকে বড় ধাক্কা বলে চৈতন্যদেব সেই ফলে যে চৈতন্যদেবের যখন উচ্চবর্ণ ভক্তবর্ণ হলো ভক্তবৃন্দ হলো তেমনি নিম্ন বর্ণেও তার প্রসারটা বাড়তে আরম্ভ করলো এমনকি কিছু সংখ্যা আমাদের মুসলিমও তার ভক্ত হয়েছিল তারই একটা ইম্প্যাক্ট যখন সাহিত্যে পড়লো তার একটা ইম্প্যাক্ট নাটক নাটকও পড়লো তার একটা ইম্প্যাক্ট পড়লো আমাদের শিল্পকলায় যে যে শিল্পী সমাজ বাংলার শিল্পী সমাজ তাদেরকে খুব একটা উচ্চ বর্ণের মধ্যে ফেলা হতো না এই যে তারা শিল্পী সম্প্রদায় যারা ছিল কর্মকার সমাজ কর্মকার সূত্রধর সূত্রধর সমাজ মানে তারা ছিল সবচেয়ে বেশি শিল্পী গোষ্ঠী কি করত তারা তারা কাঠের কাজ করত পাথরের কাজ করত ছবি আঁকত এরকম আরো শিল্পকারা করত আর সূত্রধর আর কুম্ভকারা করত মাটির কিন্তু তারা ছবি আঁকত যারা তথাকথিত দিন ধর্ম তারা খুব আকৃষ্ট হয় চৈতন্যদেব আসার পর থেকেই যে একটা প্লাবন শুরু হয়ে গেল হিতেশ্বরজন সান্তাল মশাই একটা বিবরণ দিয়েছেন দক্ষিণবঙ্গে প্রায় পাঁচশো বৈষ্ণব মন্দির হয়েছে তার মধ্যে ছেষট্টিটা হচ্ছে চৈতন্যদেব বা চৈতন্য নিত্যানন্দের জীবনমূর্তির মধ্যে হ্যাঁ আর কাঠের পাটা যে কত আঁকা হয়েছে তার সঠিক কোনো সংখ্যা জানা যায় না আমরা হয়তো ষাট সত্তর কি বড় জায়গায় একশো পাটা দেখেছি তার মধ্যে চৈতন্য কেন্দ্রিক পাটা সে সংখ্যা হয়তো পঞ্চাশ ষাটটা হবে মন্দিরে যারা প্রতিষ্ঠাতা তাদের একটা জাতিগত বিশ্লেষণ করেছেন হিন্দুসজন সাধারণ মহাশয় তো ওখানেও দেখা যাচ্ছে যে যেমন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণ কায়স্তের সঙ্গে The medieval era saw an extravagance of creativity in the form of temple art in Bengal. According to legends, the Mahaprabhu's disciple Srinivas Acharya, while returning to Nabuddeep from Puri after the passing away of Sri Chaitanya, had come in contact with Bir Hambir, the Malla king of Vishnupur in Bakura district of West Bengal. Under his influence, the Malla kings embraced Goryeo Vaishnavism and this period saw the construction of some of the grandest Vaishnava terracotta temples in Vishnupur. Sri Chaitanya and his activities have been depicted in terracotta, not just in Bishnupur, but also in other parts of Bengal. Similar to Pata paintings, portrayal of Sri Chaitanya's Sankirtan is predominantly found in the terracotta panels of temple art. Another significant portrayal of Sri Chaitanya is in the Sharabhuja art form. These artworks depict a deified Sri Chaitanya with six arms merged with Lord Rama and Lord Krishna. He is said to have appeared in this form before Sarvabhoma Bhattacharya, the scholar of King Prataparudra's court. King Prataparudra and Sarvabhoma Bhattacharya are seen paying obeisance to the Mahaprabhu in some of these works. Apart from terracotta, the Sharabhuja form is seen in temple frescoes, paintings done in the Murshidabad style, folk art of Potochitra, and also in lithographs and other styles that emerged in the later period. 
representations of Sri Chaitanya in modes other than the Sharabhuja form have been found in different mediums and lithographic prints began in the early 19th century. এবং আরো পরবর্তীকালে ব্রিটিশ একাডেমিক আর্ট একাডেমি একটা উনিশ শতকে চালু হয়েছে আর জল বা তেল রংটা আঠেরো শতকের শেষ থেকে চালু হয়েছে কিছু কিছু শিল্পী সম্প্রদায় এরকম পশ্চিম শিল্পকারদের চিত্রকারদের সঙ্গে থেকে তেল রঙের কাজটা শুরু করে সেটা বাংলাতে এই যে দেব দেবী পুরাণ এই সমস্ত নিয়ে ছবি আঁকা তেল রঙে শুরু হলো উনিশ শতকে আমাদের দেশীয় চিত্রকাররাই আছে যারা এতদিন হয়তো পাটা এঁকেছেন বা অন্যভাবে শিল্পকলা করেছেন তারাই করেছেন অনেক হয়তো কালীঘাটের পট এঁকেছেন তারাই এই তেল রঙে শিল্প করলেন এবং তখন ব্রিটিশ ওয়াটার কালার ইউরোপিয়ান ওয়াটার কালার এসে জল রঙটা এসে পৌঁছলো এর আগে যা জল রঙের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতির এবং গোয়াশেও আছে তাতে দেশি রঙ ও মূলত ভূমিজ ও বেসেজ রঙ এই যে অয়েল দিয়ে শুরু হলো তার থেকে ডাচ বেঙ্গল স্কুলে শুরু হলো ওল্ড বেঙ্গল স্কুলও বলা হয় সেখানে তৈলচিত্রে বা কখনো কখনো জল রঙে দেখতে পাবেন পৌরাণিক দেখতে মূর্তি সেই সঙ্গে চৈতন্য তো চৈতন্য রঙ এই এই সময় খুবই জনপ্রিয় ছিলেন সেটা প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে এত সংখ্যক ওল্ড বেঙ্গল স্কুলের ছবি আমাদের হাতে এসেছে যে তাতে চৈতন্যদেব গৃহত্যাগ চৈতন্যদেবের সংকীর্তন এরকম আমার চৈতন্যদেব সভা করছেন এরকম ছবি প্রচুর দেখা যাচ্ছে শিল্পকলায় শ্রী চৈতন্যকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ভাবা হয়েছে প্রথম দিকে ছিল শ্রী চৈতন্যের কিছু কিছু অ্যাক্টিভিটিজের মানে ডকুমেন্টেশন সেই অ্যাক্টিভিটিজের ডকুমেন্টেশনটা পাল্টাতে শুরু করে একদম সরাসরি বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীদের হাত ধরে বেঙ্গল স্কুল যে জায়গাটা থেকে মানে শ্রী চৈতন্যকে ধরতে চেষ্টা করেছিল সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিজে বাইরে গিয়ে একটা রসাশ্রিত ঘটনা সেই রসাশ্রয়ের মধ্যে দুটো দিক ছিল একটা হচ্ছে করুণ রস বা বিরহের রস আর একটা হচ্ছে রৌদ্র রস বা তেজের রস তেজের কথা যেখানে বলা হয় নন্দলাল বসু যে কারণে শ্রী চৈতন্যের কাহিনীকে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন সেটা হচ্ছে যে ভারতীয়ত্ব প্রকাশের যন্ত্রণা আত্মখোঁজের যন্ত্রণা আত্মত্যাগের যন্ত্রণা কারণ শ্রী চৈতন্যের ত্যাগটা তখন শুধুমাত্র কিন্তু একটা মানুষের আত্মত্যাগ নয় তার ত্যাগটা একটা দেশের মানুষের আত্মত্যাগ দেশের সঙ্গে আত্মবোধের ত্যাগ যার জন্য আমরা বলছি দেশ আত্মবোধের ত্যাগ গগনেন্দ্রনাথ কিন্তু শ্রী চৈতন্যকে নিয়ে বেশ কিছু ছবি এঁকেছিলেন তার পুত্র গেহেন্দ্রনাথের মৃত্যু শোকে যখন গগনেন্দ্রনাথ একদম জর্জরিত তখন ওদের জোড়াশক ঠাকুরবাড়িতে শিবু কীর্তন নিয়ে আসে দিন রাত রাত ভোর কীর্তন করতেন গগনেন্দ্রনাথ সেই কীর্তন শুনতে যেতেন সেই শিবু কীর্তন নেওয়ার চর মানে নাচের ভঙ্গি কথা বলার ভঙ্গি সমস্ত কিছু গগনেন্দ্রনাথকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল সেই জায়গা থেকে কিন্তু গগনেন্দ্রনাথ ফিরে গেলেন আস্তে আস্তে শ্রী চৈতন্য বিষয়ক কাহিনীর দিকে আর গণেশ পাইনের কাছে গণেশ পাইনও প্রচুর ছবি এঁকেছেন শ্রী চৈতন্যকে নিয়ে গণেশ পাইনের কাছে কিন্তু গুরুত্বের নিরিখটা ছিল অন্যরকম গণেশ পাইন যে সময়টা বড় হচ্ছেন সেই সময়কালটা যদি আমরা পরপর পরপর দেখি তখন দেখব বারে বারে রাজনৈতিক ওঠাপড়া এবং অবক্ষয়ের যুগ একটা 
সেই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একজন রিজু মানুষকে খুঁজছিলেন যিনি মাথা নত করেন না বারবার কিন্তু তিনি প্রতিকায়িত ছন্দে সেরকম একটা আদর্শায়িত মানুষের খোঁজ করছিলেন বাংলার শিল্পকলা যে শুধু নন্দলাল বসু বা গগনেন্দ্রনাথ এদের হাতেই যে শুধু তৈরি হচ্ছে এমন তো নয় যদি বিনয়নী দেবীর ছবি দেখা যায় বিনয়নী দেবী অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথের বোন ছিলেন তিনি নিজে শ্রী চৈতন্যর ছবি এঁকেছেন তারা কিন্তু ছবি আঁকা শেখেননি কাঁচা হাতেই সেই ছবিটা এঁকে রেখেছেন বাংলার যে শিল্পের যে বিরাট আঙিনা সেই মাঠে ঘাটের শিল্পকলায় কিন্তু শ্রী চৈতন্যদেব নিজে একটা আইকন হয়ে উঠলেন সেটার আইকনটার ওইটাই কারণ যে বিভেদের মধ্যে ঐক্য সবার মধ্যে একটা মিলনের একটা এ জাগিয়ে তোলা কোনো যেখানে বিভেদ নেই এই যে গল্প এই শিল্পগুলো কিন্তু সেই গল্পকেই কখনো পুঁথিতে কখনো পাটাতে কখনো পটে নানাভাবে তুলে ধরেছে কখনো মন্দিরের ভিতরে কোনো একটা টুকরো কথায় কখনো কাঠের মূর্তিতে কখনো ঝাঁকি দর্শনের মূর্তিতে ছোট্ট এক খুপ্রি সংসার থেকে একটা বিশ্ব সংসারের বাণী এবং বিভেদের মধ্যে ঐক্যের বাণী এটাই হচ্ছে শিল্পকলাকে যে চৈতন্যদেব কীভাবে প্রভাবিত করেছে যেটাকে আমরা বলি ইম্প্যাক্ট অন আর্ট অ্যান্ড কালচার এটাই হচ্ছে তার কতগুলো ছোট্ট ছোট্ট দৃষ্টিভঙ্গি বা দিক শ্রী চৈতন্য হ্যাজ অলওয়েজ বিন আ পপুলার সাবজেক্ট অফ ক্যালেন্ডার অ্যান্ড পোস্টার আর্ট ইন রিসেন্ট ইয়ার্স উই হ্যাভ সিন অ্যান্ড আপসার্জ of such images drawn in magnificent tones with strong western influences of realistic art here the mahaprabhu is portrayed as a supernatural presence bestowing his divine grace upon his devotees this is because of the widespread in popularity and acceptance of gorio vaishnavism across the world since the latter half of the 20th century the mahaprabhu's message of love universal brotherhood and the fundamental principle of unity underlying all forms of diversity has found great acceptance across the globe people from different nationalities races and genders have flocked in large numbers to adopt the vaishnava tradition of experiencing divine freedom and ecstasy in the form of exhilarating song and dance with the coming of the new millennium as the world transcends local boundaries and slowly moves towards a united global existence the mahaprabhu's vision seems even more relevant and contemporary in times of distress and darkness of hatred and violence his universal love will keep bringing light to the people and his influence will keep enriching every sphere of life in the years to come including all branches of culture like literature music dance and art <laughs>